光明一面，昊天永存。下，你终于出手了。不过，这一切都该结束了。子墨，一定要这样，让你死在荒原是我的任务。其实你可以不用这样。你我各司其职，我并不想杀你。昊天正道，不可成为阴毒小人。你血腥扎入之时，我行的是光明，定会用光明驱逐黑暗。谢殿下不杀之恩。光明不灭，昊天永存从山门地图，殿下。那张地图，你拿去吧。你未能完成罗克迪刺杀我的任务。那张地图，或许能够让你将功补过。那殿下怎么办？这些只不过是争权夺利的事情罢了。我从小就见得多，不必担忧。我要去一趟极北，看看真正的永夜。殿下，如果可以，请不要再回西岭。罗克迪处处针对您，这已经不是他的个人行为了。他的背后是整个裁决司。西林再会。
晚上吃什么呀？昨天还剩了点菜。有人来了皮绳，少爷，小黑子哥哥留下的东西，在哪找到的？菜堆里。
黑子在纸条上都说了什么？这是小黑子调查到最后的线索。军部清运司张一奇，就是陷害将军府的御史官。你叫什么名字？卓尔，娘叫我小黑子。以后咱们俩就是兄弟了。你个老死的，一天到晚的不着家，这才刚回来就要走，你呀、啊，跟他死在外面得了。公务繁忙，不忍不怪啊。忙，忙死去吧你。老爷请。嗯，老爷去哪儿？老地方。卓尔追查的张一奇进了这里，老爷请进，还是不进？我是为了犯案，为了将军府和燕塘边境无辜死去的人。进洪秀昭不走正门，看来是常客。若不是为了找到他，洪秀昭我是肯定不会进的。所谓同是天涯寻欢人，相逢何必曾相识。看你的样子是第一次来吧？我，我叫楚游贤。在下宁缺。走，我带你去玩。好，好，好。果然很热闹，那老东西究竟在哪？哎，又干了他好几天了，每个礼拜来三次，这老东西。洪秀昭表面看着人多热闹，但也是最容易下手的地方，绝不能一刀干掉他，得想办法把他的嘴撬开，从他嘴里挖出其他人的心。楚兄可知道，这些姑娘都是跳的什么舞？这舞叫胡舞。胡舞，莫非源自金帐王庭？此舞与金帐王庭无关，是来自于这么多房间。据传怎么找的？乃是玉龙国祭司之名。这女人是谁呀、啊？为什么总盯着我？那少年是谁？头一回来，没见过，怎么这么像他？叫他上来。是。这位公子，简大家有请。简大家，宁公子，啊，你真是出来乍召啊！简大家在都城鼎鼎有名的大臣，连王后、亲王、颜色大师都要敬他三分。他愣着干什么？简大家等你呢。快去吧，别让他等急了。不知简大家找小生何事？你是不是有些失望啊？找你来的不是一位花魁，而是老父母。您虽不年轻，但也不老。你看上去像个书生，可又不像。我从渭城来，军部推荐，准备考书院。既然要考书院，你来这儿干嘛？
你可知道洪秀昭是什么地方吗？我们洪秀昭是天字第一号歌舞行，花魁艳冠群芳，歌舞名满天下。当今夏王后就曾是我洪秀昭的花魁，以简大家姐妹相称。简大家是我们洪秀昭的会手。不知道这甘小生何事？干你何事？来这做甚都不知道，像个废柴。小草不得无礼，退下吧。坐吧。你既然要入书院，前途自然可期。何必非要学那些酸腐书生做派？似乎不出入洪秀昭，就无法成为名士。你可知道，刚刚邀你喝酒的那位公子是谁？东城七贵楚老爷的独子楚游贤，荷包里有花不完的银子。你可是囊中羞涩？书院的学费、食宿费筹的怎么样了？入院试准备的怎么样了？书看了几本？历届考题？做了几套？若非你很像我的一位故人，我也不会对你说这番话。小生惶恐，只是路过看到楼上的姐姐绿叶如花，脑子一热就进来。既然好奇，就让小草带你四处看看吧。看完了，早点回家。咱们每天也不知道见多少奇闻怪事儿，今天简大家让小草带一少年闲逛，还真是头一遭。这醉小生是谁呀？你可别祸害人家小孩子，那少年可是要考书院的，你们谁也别招惹他。呦呦呦，看把我们小草急的，姐姐们只是看他稀奇，借来玩玩，你急什么？还是要考书院的大才子呀。那更要好好看看了。我说水珠儿，你还不赶快回去准备准备？你那位南城的恩客就要来了。别跟我提他，提起他我就生气。官居五品还那么怕老婆，每次来都要乔装打扮。小生宁缺，见过水珠姐姐。真是个可心的人儿。二哥，查出来了。是张义奇的人杀了卓尔兄弟，说是替军部清理叛徒。这是卓尔兄弟的配刀。我让他去追查朝廷宁官被杀一案，却牵扯出了刚刚杀人的清音寺的张义奇。这两者有什么关系？难道只是因为军部的人？发现了卓尔双重间谍的身份吗？是我害了他，这就带人去杀了那帮龟孙子，替卓尔兄弟报仇。帮主，给林卓尔报仇。你跟着张大人去了好几趟青楼，你什么时候杀了他？明天。那那位张大人明天就要死了，你总得告诉他为什么吧？哦，对啊，报仇这种事儿，死人都不知道我报的是什么仇，这不过瘾呐、啊。那你就告诉他。我告诉他什么呀？我代表昊天消灭你啊！这听着不太对劲呢、啊。少爷，那就写首诗吧。诗。不行，这玩意儿我可不擅长
，我来自山川啊。要取你的命，嫂嫂。说咱们来度什么就是为了报仇。明天我就要去了，赶紧睡觉吧。哎，臭丫头！老爷在你身上花了那么多银子，你还推三阻四的，非要我沐浴更衣才能进入，你以为你是后宫娘娘呢？啊！嘿嘿嘿嘿嘿快点来给我搓啊！搓完了咱俩，怎么的？又玩新花样了？快点搓，搓完了咱俩好好玩啊，宝贝儿。你好好看看我是谁。啊！你你是啊！救命啊！你你是要你做？你早上给多少？咱俩不是你有仇吗？嗯。我们血海深仇。城东的酸辣面片汤要九，芙蓉记的桂花糕。一两六块，法兰林卡的玫瑰花苞水，那三两七七，必胜居的烤饼要六两，林将军府的人命要多少钱？哎，林林将军府，这不可能，这这不可能！你你，谁呀、啊？我是林将军府的冤死鬼。那些鬼问你一些问题，你要做什么？有什么打什么，跟人经常撒谎，和鬼就说实话。你想知道，知道什么？十五年前宣威将军叛国之案，是由你负责亲自审理的。我我,我那是迫不得已。是谁冤枉了林将军？陈陈陈子贤。他背叛了林将军，诬陷林将军，通敌叛国。陈子贤，等你长大了，我带你去战场。嗯、<笑>他还活着吗？活着，在哪儿？后来，一心落魄成一个铁匠，就在东城铁匠铺。啊！还有谁参与此案？严素清，他把林将军的手指头切下来，在伪造的信函上啊按了手印。幕后主使是谁？说。张一奇，给装死张一奇。
尽心机把他拉进军部，可偏偏在这个时候死了。世界上的事情总是这么巧吗？王宇，张一奇的死只怕，确实不是单纯的意外。什么意思？张一奇死闹了，朝小树出现的洪秀昭。朝小树出现在洪秀昭。那为何验尸官说是个意外？他要是想让一个人死，一定能做到，不留痕迹啊！主任，亲王今晚行动，杀了朝小树，永绝后患。是。山月，哎，公主，这么晚了，可是有什么要紧的事儿？今晚军部是有动作，要我们与林金配合。军部，谁？王景略。你可知道何事？今晚他们要清剿云龙帮，杀朝小树。你命令你的羽林军，千万不要轻举妄动。我即刻入宫禀告父王，切记，没有父王的指令。不要参与军部的任何行动。也许，在万不得已时，还要帮助于龙帮解围。是，去吧。花椒，三十里葱花，这我吃不下了，你吃吧行了，天天吃，再香的面也就那么回事。我还没吃过呢。虽然你免了我三个月的罪责，但我也不打算请你吃。我喜欢你写的字。我也喜欢，写得好，这我知道。字面里杀意很饱满，我很少见到人杀意如此饱满无碍。谢谢夸奖。我在等雨婷，也在等几个人。下雨的时候。雨就不会停，等人来的时候，人就不会来。人不来，肯定有不来的道理。那你不去寻他们，来我这儿干嘛？我有个兄弟，他很信任我，可惜他被人杀了。谁干的？他们在那儿
他的脸很黑，心很善，命很苦。你的其他兄弟呢？其他的兄弟有必须要面对的问题，所以今晚我是一个人。但这些都不是问题。最大的问题是，今晚我身边必须要有一个人。什么样的人？够快，够狠，够勇。在危险的情况下，不能眨一下眼睛，不能让任何东西落在我身上。嗯、不包括雨水吧？自然不。这个要求还不算太高，可为什么是我？我打听到一些事情。虽然舒碧湖的砍柴人在这里没什么名气，但我很清楚，一个专门杀马贼的人能做些什么。我为什么要帮你？有什么好处？整个都城没有人知道我的底牌。如果今天晚上我赢了。那张底牌就能被掀开。既然今晚这么危险，你为何不先把那张底牌打出去，吓跑他们？他需要我今天晚上赢了这场战斗，因为他想看看对手有没有藏着牌。这对我没有太大吸引力。或者你习惯直接开价？对。五百，太少了，再加点。你确认杀死那位黑脸兄弟的人会出现吗？我确定，那个凶手今晚一定会死。好，我会拼命。区区五百两银子，不值得你拼命。如果到了要拼命的时候，你可以先走。请一笔金坚这句话说得很费缠。不过既然是做生意，自然要守约。我要现银，到时候直接交给我们家桑桑。成交。我叫宁缺。我叫朝小树，江湖上叫我春风亭老巢，你可以叫我朝二哥。你就是金鱼帮帮主啊！叫一声哥，你不吃亏。还有我们是鱼龙帮，不是金鱼帮。天下第一大帮的帮主都这么谦虚，做人可不能太矫情啊！是不是啊，乔小叔？你去准备一下吧，我到对面吃碗面。你这样子不像是去杀人，倒像是搬家。你为何把所有武器都背在身上？你就知足吧，希望我们能有好运气。我可不想跟你一去不回来。如果过了今晚你我二人还活着，那么今后只要你不触犯唐律，不为非作歹
，整个唐国没有人敢来欺负你。我不是为了这个。走吧。仙哥在那儿，回来再吃。可是面人了就不好吃了。那个破旧的小亭子，就是春风亭。陪你搬吧。是，但此刻有很多人在他周围，伺机而动。亭子那边就是我家，准确的说，是东城春风亭横二街。我从小就住在那里，所以他们都叫你春风亭老城。春风亭是东城最穷的地方，住的都是贩夫走卒。可是我从不介意，我喜欢这里是你铺子的那谁谁谁的大哥。那边来的是西城的主事猫叔。猫叔以前是东城最大的混子，其次以前跟过他，可是现在他跟了我，猫叔很生气。那几条精壮的汉子，都是军部退下来的，功夫都不错。借粮移库漕运，替户部外围看场子。都城这几年最肥的明活暗活，都被你们鱼龙帮霸占了。朝小树，你应该知道什么叫犯众怒。如今，朝廷的贵人们个个都想收拾你，你依然油盐不进。那就别怪我们不客气了。混江湖的，读书事少，翻来覆去，就只会说那几句话。早年前，我也亲自出面跟他们谈判，这种话，听得耳朵都起老茧了。雨龙帮号称三千青山，敢为你做亡命之战的，顶多不过两百来人。今天我倒要看看。你怎么能够脱身？回答你第一个问题：无论是解粮、移库，还是漕运，替户部周边看场子，我能霸着这些生意多年，自然是我有资格霸着。不管是你，还是猫叔，你们没一个人有这资格，甚至我把生意放在你们跟前。你们都不敢吃，你们也不用再试探我有没有后手。我现在就告诉你们：春风亭今晚没人会来，其四也不在。你们不觉得奇怪吗？龙老爷是不是答应你们，过了今夜，赌场、典道、妓院任由你们瓜分？妈的！春华大街瓜分我玉龙帮，门儿都没有。军部的人哪里冒出来的？朝帮主果然有胆有谋，拿自己当诱饵。
派鱼龙帮的兄弟去剿我们的地盘？难道你不知道有一句话叫“螳螂捕蝉，黄雀在后”？来人，放下！是。你安插在军部清运司的奸细长三。只怕已经被王景略大人拿下了吧。至于萧齐营的刘武和费六，恐怕也不妙啊！<笑>你们俩还等什么？放下！放下！站住！尔等听令，奉亲王之命，先将刘武、费六拿下收押。走，走。今晚没有人来救你了，你注定一死。唉，我最讨厌在家门口打架，吵得我爹都睡不着觉。杀！拼命的时候，你可以选择走。
真是没想到啊！萧气营中居然还藏着你们鱼龙帮的二位小当家。你不必这么看着我，春风亭老巢今夜必死，就算你们去了，结果也是一样的。哼，就算你死了，我二哥也死不了。这世间没有杀不死的人。亲王大人本想上春风亭老巢的脸，可他偏不要。我倒要看看，他区区一个江湖人，怎么翻盘。来自南晋剑阁，你杀了我兄弟，今晚你必须死。
想到你是大剑师，但是今晚必须死。小树，你了不起！修行者间的战斗，竟被你硬生生打出了壮阔铁血的味道。可惜你遇到的是我，宋一成。他今晚要杀的人是我，不管你是。你可以走了。谁说有我？在你收到银子之前，哪儿也不去。呀！呀、啊！呀、啊！你一个凡人。死在我手上，资格都没有。乔小,小树，你还有什么遗言吗？
入初军六岁入敢之我用半天的时间画出的符说没就没了这些人死便死了不要回去王府了
，孙杨从挺老巢，又不是什么小猫小狗。如果他那么好杀，他咋好死呢？谢前辈，快去快去快换换换换衣服去去去去去去，别冻着了。得路，崔大人，你到底是谁？你们唐人自诩聪明，其实都是草包。我在你们眼皮底下搞事情，挑唆了亲王，你们却浑然不知。最终的胜利将属于我们大燕帝国，燕国万岁！啊啊啊啊啊啊啊啊